السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمد للہ وصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد ഏറ്റവും ബഹുമാനികളായ മുഗ്മിനീങ്ങളെ മുഗ്മിനാത്തുകളെ സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തി ആവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന വലിയ ഭാഗ്യത്തെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വർഷ ഈ വർഷത്തെ ഷെഹർ റമദാനിൽ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ മാസാണെന്ന് പറഞ്ഞ റമദാൻ മുബാറക്കിലെ ആദ്യ രാവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശം നൽകാനാണ് റമദാനി ഷെരീഫിൽ റമദാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ തറാവീഹ നിസ്കാരത്തോടെ ഇന്നത്തെ റമദാനിലെ പ്രത്യേക ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിക്കും തുടർന്ന് എനിക്ക് ഈ റമദാനിലെ മുപ്പത് ദിവസവും നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഞാൻ ഈ വോയിസിൽ വന്നത് അതായത് റമദാനിലെ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ് അത്താഴം എന്നത് സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ അത്താഴത്തെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് അത് ബർക്കത്തുള്ള ഭക്ഷണമാണ് എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഉമ്മത്തിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മുഴുവൻ നോമ്പെടുക്കുന്ന വിശ്വാസികളോടും തിബുന്നബവി എന്ന വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖയിലെ ഒരു പഠിതാവായ ഈ വിനീതന് ഉണർത്താനുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്താഴത്തിന് കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം ഈത്തപ്പഴമാണ് എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നൊരു പഴമാണ് എല്ലാ ദേശത്തും ലഭിക്കും നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മോട് നിർദ്ദേശിച്ച ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് എന്നതിനാൽ ഇൻഷാ അള്ള ഈ വർഷം നമ്മളെല്ലാവരും അത്താഴ സമയത്ത് ഈത്തപ്പഴം കഴിക്കുക സാധ്യമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തേങ്ങാ കഷ്ണം തേങ്ങാ പൂള് തേങ്ങാ കൊത്ത് ചെറിയ തേങ്ങയുടെ കഷ്ണം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരല്പം കട്ടൻ ചായയും കുടിക്കുക ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ അത്താഴത്തെ ക്രമീകരിക്കണം അത്താഴത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈത്തപ്പഴമാണ് എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അതിലേക്ക് മറ്റെന്ത് വരുന്നതിനേക്കാളും പുണ്യം ഈത്തപ്പഴം തന്നെയാണ് ഇനി ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏത്തപ്പഴമോ ഏത്തപ്പഴം അതായത് നേന്ത്രപ്പഴവും നമുക്ക് സഹായകമാണ് പറ്റുന്നതും അരിഭക്ഷണം അത്താഴ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുകയോ പരമാവധി ചുരുക്കുകയോ ചെയ്യുക ഞാനത് പറയാൻ കാരണം റമദാൻ ഷെരീഫിൻ്റെ പകൽ നേരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഏറ്റവും പുണ്യം നിറഞ്ഞ പ്രഭാത സമയം സുബിഹ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയൊക്കെ വല്ലാത്ത ഉറക്കിനോടുള്ള താല്പര്യം നമ്മളിൽ ജനിക്കുന്നത് ഈ നാലുമണി സമയത്തുള്ള ഈ അരിഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആതിഥ്യമാണ് എല്ലാ നാട്ടിലും കാലങ്ങളായി നമുക്ക് ശീലമുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമായത് കൊണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ അരിഭക്ഷണ രീതി നമ്മളിൽ സജീവമായത് എന്നാൽ ഹറം ഷെരീഫിലും മദീന മനവറയിലൊക്കെ അത്താഴ സമയത്ത് വ്യാപകമായി കാണുന്നത് പഴങ്ങളോ ചിലപ്പോൾ കുബൂസ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് കുബൂസ് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം പറ്റുന്നതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈത്തപ്പഴം അത്താഴമായി കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതി ആവിഷ്കരിക്കുക പ്രയാസകരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല രൂപത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് അരിഭക്ഷണം കൂടിയ തീരു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പത്തിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുബൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയോ കഴിക്കുന്നതിനോട് വിരോധമുണ്ട് എന്നല്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈത്തപ്പഴം നമ്മുടെ ഒരു അത്താഴ വിഭവമാക്കി മാറ്റാം കാരണം പ്രഭാത സമയത്ത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം പഴമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഭക്ഷണം ഏറ്റവും ഗുണം ചെയ്യുന്ന സമയം പ്രഭാതമാണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് മകരിബിനെ കഴിഞ്ഞ ഉടനെയുള്ള സമയമാണ് ഈ രണ്ട് സമയമാണല്ലോ നമ്മൾ നോമ്പുകാലത്തെ പ്രധാന ഭക്ഷണം നോമ്പുകാലത്തെ നമ്മുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണത്തിൽ ഒന്ന് നോമ്പ് തുറയാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് അത്താഴമാണ് അപ്പം നോമ്പ് തുറ മഹരിബിൻ്റെ ഉടനെയും അത്താഴം നാലു മണിക്ക് ശേഷം അഞ്ചു മണിക്ക് മുന്നേയും ആണല്ലോ സുബഹിനു മുന്നേ ആണല്ലോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു വലിയ അധ്യാപനം കൂടിയാണത് മനുഷ്യ ശരീരത്തോടും മനുഷ്യ മനസ്സിനോടും ചേരുന്ന രൂപത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല രണ്ട് സമയത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കുക കൂടിയാണ് റമദാൻ ഷെരീഫ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം അതുകൂടിയാണ് എൻ്റെ ഉമ്മത്തിന് ജീവിത വിജയത്തിൻ്റെ ചിട്ടകൾ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന മാസമായിട്ട് സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ റമദാനിനെ നമ്മളിലേക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് അപ്പൊ റമദാൻ എന്നത് പകലും രാത്രിയുമാണ് പകലും രാത്രിയുമാണ് അപ്പൊ പകലിലും രാത്രിയിലും 
നമ്മൾ റമദാനിലാണ് റമദാനിലെ വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ സിയാമുണ്ട് ഖയ്യാമുണ്ട് തിലാവത്തിൽ കുറയാനുണ്ട് അതിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ അത്താഴവും ഉള്ളത് അപ്പൊ അത്താഴത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പുലർച്ചെ നാല് മണിക്ക് ശേഷം നോമ്പെടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം ഈത്തപ്പഴവും പിന്നെ പുതിയ കാലാവസ്ഥയിൽ അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വല്ലാതെ ചൂട് വർദ്ധിക്കുകയും ഉദരസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും ശരീരത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തും ഉഷ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടും മറ്റും ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ കൂടെ തേങ്ങ കൂടി കഴിക്കുന്നു തേങ്ങ പൂണ്ടെടുത്തിട്ട് ചീന്തിയെടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ചവച്ചരച്ച് തിന്നുന്നത് നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആ നിലയിൽ നമ്മൾ നോമ്പ് കാലത്തെ അത്താഴത്തെ ക്രമീകരിക്കുക തുടർന്നും ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ പ്രഭാതങ്ങളിലും സുബഹിനു മുമ്പ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല ഭക്ഷണം പഴം തന്നെയാണ് ഞാൻ കേരളത്തിലെ ലോകമറിയുന്ന സൂഫി വര്യന്മാരിൽ പ്രമുഖരും ആത്മീയ നേതാവൊക്കെ ആയ ബഹുമാന്യനായ അത്തിപ്പറ്റ് ഉസ്താദിനെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ സന്ദർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രേസ് മാലിയിലുള്ള മസ്ജിദിലോ വീട്ടിലൊക്കെ തങ്ങിയാൽ കാണാറുള്ള ഒരു കാഴ്ച സുബിഹ നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഈത്തപ്പഴവും ഏത്തപ്പഴവും അതായത് നേന്ത്രപ്പഴവും കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് തിബ്ബൻ നബവി പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഗുരുനാഥനിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യം പ്രഭാത ഭക്ഷണം പഴമാവുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് മഹാനായ സയ്യിദ് വെളിയങ്കോട് മർഖാദി റതി അള്ളാഹു താല അനഹും ഈ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചതായി തിബ്ബൻ നബവി കേരള മലബാരി ഒലമാക്കളുടെ പിന്നെ അധ്യാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ ഒരു വലിയ നല്ല ശീലം വലിയൊരു ഉപകാരപ്രദമായ ജീവിത ശൈലി പഠിക്കുക എന്നത് കൂടിയാണല്ലോ റമദാനിന്റെ വിശേഷം അപ്പൊ ഈ റമദാനിലെ നമ്മുടെ അത്താഴം ഈത്തപ്പഴവും അതോട് ചേർത്ത് മറ്റ് ഏത്തപ്പഴമോ ഒക്കെ ആവട്ടെ അങ്ങനെ ഉണർവുള്ള പ്രഭാതവും ഉന്മേഷമുള്ള പകലും ഒക്കെ റമദാനിൽ നമുക്ക് സാധ്യമാക്കണം ഉറക്കം തൂങ്ങാത്ത പകലുണ്ടാവണമെങ്കിലും തിലാവത്തിൽ ഖുർആൻ അതായത് ഖുർആൻ ഏറെ നേരം ഉറക്ക് തൂങ്ങാതെ പാരായണം ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണർവുള്ള പ്രഭാതവും ഉന്മേഷമുള്ള പകലൊക്കെ ഉണ്ടാവണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല രാവിലകളിൽ ഉറക്കം തൂങ്ങികളായി പോകുന്നത് റമദാനിന്റെ ഏറ്റവും വർഗത്താക്കപ്പെട്ട സമയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ സമയങ്ങളിൽ സല്ലാഹു അലൈവലമ തങ്ങൾ ഉറക്കിനെ വല്ലാതെ നിരാകരിച്ചു പറഞ്ഞ സമയത്ത് സത്യവിശ്വാസികളിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ഉറങ്ങുന്നവരായി പോയത് ഒരു കാരണം ഈ അത്താഴ സമയത്തുള്ള അരി ആഹാരം കൂടിയതാണ് കുറഞ്ഞ അളവിലൊക്കെ അരി ആഹാരം കഴിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് ഉറക്ക് വരില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാതെ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ചില നാട്ടിലൊക്കെ അത്താഴം കുറച്ച് കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണക്ക മത്സ്യം പെരണ്ടി പോലത്ത ഉണക്ക മത്സ്യമോ ഡ്രൈയായ പിന്നെ നല്ല മസാല ചേർത്ത് എരിവുള്ള കറികളൊക്കെ ചേർത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ശൈലിയൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഒക്കെ അത്താഴത്തിന്റെ ഹുർബത്തിലൂടെ ചേരാത്തതാണ് അത്താഴം എന്ന വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അത്താഴം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിന് ചേരാത്ത ഒരു ഭക്ഷണ രീതിയായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് എന്നാൽ അത് ഒരു പാടില്ല എന്നൊന്നും പറയാനൊക്കില്ല അരി ആഹാരം പറ്റൂല എന്ന് പറയാനൊക്കില്ല വല്ലാതെ മസാല ചേർന്ന എരുവുള്ള അതുപോലെ തരണ്ടി പോലത്തത് പിന്നെ ഉണക്ക് മത്സ്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നല്ല കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഏതായാലും നമുക്കൊരു ശൈലിയുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ശൈലിയുടെ പേരാണ് സുന്നത്ത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ ശൈലിയുടെ പേരത്താണ് സുന്നത്ത് അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ വർഷത്തെ റമദാൻ ഉണർവിന്റെയും ഉന്മേഷത്തിന്റെയും ഉജ്ജ്വലതയുടെയും ജീവിത വിജയത്തിന്റെയും റമദാന് ഷെരീഫാക്കാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ ഷെഹ്റു ഉമ്മത്തി എന്ന മുത്ത നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ മാസം അപ്പൊ എന്റെ മാസം ഞാൻ വിജയിച്ച മാസം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ആ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഈ ഈ ഈ റമദാൻ ഷെരീഫ് നമുക്ക് സഹായകമാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അലഹദില്ല ഈ വർഷത്തെ എന്റെ റമദാനിന്റെ ആദ്യത്തെ രാവ് സലാലയിലാണ് ഒമാനിലെ സലാലയിലാണ് ഉള്ളത് മസ്ജിദിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഈ സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു ദാവത്ത് ചെയ്യുന്നത് അലഹദില്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയട്ടെ വാഹ്രദാൻ അലഹദില്ലാഹ് റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വാത്തു